ഐ സി എയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അതായത് സെവൻത്ത് നവംബറിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്താ സാറേ എക്സാം വീണ്ടും പോസ്പോൺ ആയ എക്സാം വീണ്ടും പോസ്പോൺ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല തന്നിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെയാണ് എക്സാംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആസ് ഓഫ് നൗ ആരെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആസ് ഓഫ് നൗ ആരെങ്കിലും ഈ നവംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാം ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊവിഷന് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഐ സി എ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എനി റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയി ഇങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് പകരം ഒരു നവംബർ എക്സാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഐ സി എ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇത് സംഭവിക്കുക ജാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ജാൻ മിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് നവംബറിൻ്റെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പോൾ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാംസ് ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജാൻ മിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാംസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാംസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് പിന്നെ പോയിൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ കേസ് നൗ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇന്ന് നൈറ്റ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ സി ഐയുടെ സൈറ്റിൽ വരും നമുക്ക് അണ്ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാംസ് ഈവൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സാംസ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണതെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിൽ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി തിങ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയ് അറ്റംപ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ആവാം അതിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ബാക്കി രണ്ട് പേപ്പർ പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ എഴുതേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സി സെവൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് സ്കീമ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്സിലേക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ ദി എക്സ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോം ദി ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് സ്കീം വുഡ് ബി അവൈലബിൾ ആരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് കറൻ്റ്ലി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അപ് ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് എക്സാം വരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ ഐ സി എ എല്ലാവരും വെൽഫെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് റിക്വസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി എക്സാംസിലേക്ക് ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ആൻഡ് ഈ മേലെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഫക്റ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ യു ആർ അലൗഡ് ടു ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ദി കാൻഡിഡേച്ചർ ടു അനദർ എക്സാമിനേഷൻ സൈക്കിൾ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാംസിൻ്റെ സൈക്കിൾ ടു വട്ട് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ഇസ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത സൈക്കിൾ അത് നമ്മൾ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാംസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സൈക്കിൾ ടൂവിലേക്ക് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ജാനുവരി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ 
in case a student appears all the papers in a group and subsequently opt outs for the other group for any reasons as mentioned in a to c mele parna reasons kaana oru group full complete edu ennittu ningal opt out cheyanengil then the group in which he has appeared shall be taken as completely appeared and the student has to write other group in the next term cycle in that case ningala second group mathram pinne ezhudiya mathi oru group full ningal complete edirengil idu full ipo nammala second cycle la patti appo january last alengi february starting la nadakkan pona second സൈക്കിൾ എക്സാമിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഏതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാം മെയ് ട്വന്റി വൺ എക്സാമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എനി ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആസ് മെൻഷൻ ഇൻ എ ടു സി അബൗ ഷാൽ ബി അലൌഡ് ടു ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് നവംബർ ട്വന്റി എക്സാം ആൻഡ് അപ്പിയർ ഇൻ മെയ് ട്വന്റി വൺ അറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓപ്ഷൻ ഹവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം മെയ് ട്വന്റി വൺ എക്സാമിലേക്ക് ആ റെലവൻറ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫീസ് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫീസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ മെയ് ട്വന്റി വൺ എക്സാമിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫീസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി പ്രൊസീജിയർ ഓപ്റ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നയൻ പി എം ഓൺവേർഡ്സ് ഐ സിയുടെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഓപ്റ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കൊണ്ട് തോന്നാണ് എക്സാം എഴുതിയ കൊള്ളായിരുന്നു ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല വോട്ട് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് യു എസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ജെനുവിൻ കേസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ജാനുവരിയിൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല സോ നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് യോ യു ആർ എന്താ പറയുക എക്സാം എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതി തീർക്കണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തന്നെ നോക്കുക ധൃതി പിടിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇന്ന് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് തൊട്ട് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതി തീർത്താൽ അത്ര നിങ്ങൾക്കും റിലീഫ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗിവൺ ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു ഇത് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നവംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് സൈക്കിള് മേലെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതായത് മേലെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആവും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റ് വൺസ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് എസ് ഫൈനൽ നോ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച് വിൽ ബി എൻ്റർടൈൻ അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇനി ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആര് ഈ എക്സാമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഐ സിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കെയറും ഫെസിലിറ്റീസും പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം പാലിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് സോ ദിസ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓൾസോ സോ ലൈക്ക് എ ടോൾഡ് യു ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ഇഫ് എ വെരി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം തന്നെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനി വിസ് വി ഹാവ് ടൈം ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ